내 사업을 하고 싶다는 간절한 소망의 날개를 달아주는 청년 창업 런웨이 저는 현병수입니다. 네, 한국인은 밥심이라고 하죠. 예, 갓 지은 따끈따끈한 쌀밥에 보글보글 끓여낸 구수한 찌개 한 그릇 생각만으로도 벌써 속이 든든해지지 않습니까? 한국인의 힘을 만드는 오늘의 주인공이 있다고 합니다. 산 넘고 물 건너 공기 좋은 곳에서 정말 어렵게 모셨습니다. 달콤한 밥도둑 황수연 대표님을 소개합니다. 네. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 야, 우리 대표님께서 한복을 곱게 차려 입으시고 네. 이렇게 나오셨습니다. 네. 예, 한복은 일부러 입고 오신 건가요? 아, 예, 여기 와서 입었습니다. 약간의 어떤 설정으로. 아, 예, 예. 어디서 오셨나요? 먼 곳에서 오셨다고 들었습니다. 네, 마세 고장인 전라북도 익산에서 왔습니다. 익산이요? 예. 익산에서 오늘 오신 겁니까? 네. 아, 끝나고 바로 또 익산으로 가셔야 돼요. 네, 그렇습니다. 아주 오늘 일정이 빡빡합니다. 네. 아, 근데 제가 어, 또 대표님에 대한 어떤 정보를 듣기로는 음. 명함이 또 예사롭지 않다고 들었는데 네. 어떤 사업을 하시는 관련 직종인지 간단하게 좀 명함에 있는 문구로 힌트를 좀 주신다면 뭐라고 얘기를 할수 있나요? 어, 대한민국 최고의 된장녀라고 적혀 있습니다. 아, 명함이에요. 아, 바로 그렇... 기억해 주시더라고요. 아, 그렇습니까? 음, 네. 오늘 약간 또 약간 저도 된장 남는 느낌이 나지 않습니까? 아, 네. 의상 좀, 자체가 예, 네, 된장 색깔이네요. 예, 그렇죠. 예, 뭐 약간 뭐좀 그렇습니다. 아, 과연 대한민국 최고의 된장녀 우리 또 대표님께서는 어떤 사업을 하시는지 화면으로 만나볼게요. 끝없이 늘어선 수많은 장독대. 콩을 갈아 모양을 만드는 모습. 밥을 먹으며 회의를 하는 사람들까지? 이곳의 정체가 지금 공개됩니다. 보는 이들의 눈길 사로잡는 대규모 장독대의 행렬. 맛의 고장 익산에서 만난 오늘의 주인공은? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 전통과 건강을 지키고 있는 진짜 된장녀 황수연입니다. 자연을 담는 전통장의 달인 황수연 대표를 소개합니다. 시골 정치 물씬 풍기는 항아리마다 손수 담은 장들이 익어가고 있는데요. 언뜻 보기엔 비슷해 보여도 알고 보면 서로 다른 매력 뽐내는 전통 장들. 빛깔, 용도, 맛까지 천차만별이기에 계절마다 세심한 관리는 필수라고 하죠. 현재 900여 개의 항아리를 보유하고 있고요. 음, 보통 된장. 그리고 고추랑 간장이 이렇게 들어있습니다. 가슴이 탁 트이는 드넓은 농장. 푸르른 깻잎들이 생명력을 자랑하는데요. 싱그러운 자연 속에서 직접 작물을 재배하고 있습니다. 네, 유기농 재배는 화학비로나 제초제나 이런 걸 주지 않고 농사를 지는 건데요. 어, 소비자들한테 어, 믿을 수 있고 안전한 먹거리를 제공하고 싶어서 이렇게 직접 짓고 있습니다. 여기선 자연의 내용 가득 머금은 전통장 제조 작업이 한창입니다. 손수 키운 유기농 콩들을 깨끗하게 세척하고 모락모락 김과 함께 푹 삶아내는데요. 이제 잘 삶아낸 콩들을 전통 방식으로 발효시킬 시간. 뜨끈뜨끈 볏집 속에서 좋은 장으로 다시 태어나기 위한 긴 기다림이 시작되는데요. 저희 발효실이 황토벽으로 되어 있습니다. 그래서 어, 꼬리꼬리한 냄새는 없으면서 깊은 맛이 나는 게 특징이고요. 발효 시에 사용하는 그런 볏집을 어, 유기농 볏집을 사용하고 있어서 더욱더 안전하고 네, 맛이 좋습니다. 오랜 숙성을 마치면 마침내 구수한 풍미 살아있는 시골 청국장 제조 완료. 어때요? 정말 구수해 보이죠? 회의 풍경 역시 남다른데요. 청국장 만들어봤는데 다 같이 한 번씩 먹어보면서 평가를 해볼까요? 정성 가득 전통장들로 보다 건강한 식탁을 만들기 위한 노력. 최근에는 젊은 층을 겨냥한 신메뉴 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 지난번보다 맛 많이 좋아진 것 같아요. 네. 신제품 출시 전에 이렇게 직접 직원들이 시식을 함으로써 부족한 점이나 이런 부분들을 반영을 하고 그렇게 해서 좋은 제품을 만들고 있습니다. 엄마의 마음으로 만드는 녹색 도전. 황수연 대표의 또 다른 도전이 더욱 기대되는데요. 
국내에서 온라인으로 위주로 판매를 하고 있는데요. 좀더 오프라인 쪽에도 판매, 판매처를 더 늘리고 싶고요. 좀더 나아가서 해외에 저희 정말 저, 좋은 전통식품을 널리 알리고 싶습니다. 네, 영상 잘 봤습니다. 바로 전통장을 만드는 사업을 하시고 계시고 네. 예, 사업을 시작하신 지는 얼마나 되셨나요? 어, 제가 2007년도에 창업을 했, 했고요. 네. 내년에 벌써 10년이 됩니다. 딱 10년이. 네. 내년에, 10년이, 내년에 10년이, 10년이 됩니다. 예, 10년 동안 정말 자랑할 만한 어떤 사항들이 굉장히 많이 있습니다. 네. 이렇게 딱 보니까 농림수산식품부에서 장관상을 수상을 하시고요. 네. 네. 그리고 이제 산업통상자원부 장관상. 장관님들이 상을 많이 주셨네요. 네. 예, 그리고 익산시장 모범 여성 경제인상까지 야 한마디로 뭐 전통장의 달인이라고 볼 수가 있겠는데 네. 그이 전통장 같은 경우에는 네. 아마도 이게 부모님께서 아마 하시던 사업을 물려받았을지 않을까 이런 생각도 좀 듭니다. 아. 왜냐하면 또 이렇게 젊은 여성분이 네. 장을 담그는 사업을 한다라는 거는 또 이렇게 조금 음. 이렇게 생각이 좀안 들거든요. 네. 어떻습니까? 어, 물려받은 건 아니고요. 네네네. 어머니가 만드신 된장을 제가 판매하기 시작하면서 시작한 사업입니다. 아, 어머니께서 장을 워낙 잘 담그셨는데 네. 이걸 팔아보면 어떨까 네. 사업적으로 생각을 네. 하셨군요. 네. 네, 자 그러면은 어, 우리 대표님께서 지금까지 또 이렇게 판매까지 생각을 하셨고 어떻게 사업을 이어가시는지 지금부터 창업 스토리 시작합니다. 제가 홀 시아버지를 모시고 살았는데요. 오늘 갑자기 어, 뇌출혈로 쓰러지셨고 어, 또 며칠 후에 에이, 돌아가셨습니다. 그 시련이 저의 끝이 아니었고. 새로운 시련의 시작이었습니다. 어떤 남자분이 오셔서 된장 1kg를 사가셨어요. 여기다 올리면 정말 대박 나는가 보다라고 너무 너무 좋아했어요. 근데 수확이 넘어서 들려오는 목소리는 위생 건데요. 허가는 받으셨나요? 공장을 새로 증설을 하다 보니까 새로운 페인트 냄새니 새로운 그런 시멘트 냄새가 나게 되는데요. 저는 그게 그렇게 큰 영향을 미치리라고는 생각을 못했거든요. 안녕하세요. 예, 저는 황수연 전통식품의 대표 황수연입니다. 어, 전라북도 익산에서 어, 사남매와 어, 된장을 마, 맛있게 키우고 있습니다. 어, 저희 어린 시절을 잠시 말씀드릴게요. 이남 일녀 중에서 장녀로 태어났고요. 어, 부모님한테 되게 사랑을 많이 받고 공주처럼 고생 없이 그렇게 어, 자랐습니다. 제가 대학교 졸업 후에 어, 시집을 갔고 네 명의 아이를 낳아서 행복하게 생활을 하고 있었습니다. 근데 그때 제가 홀 시아버지를 모시고 살았는데요. 오늘 갑자기 어, 뇌출혈로 쓰러지셨고 어, 또 며칠 후에 에이, 돌아가셨습니다. 그래서 제 가까운 이렇게 가족이 음, 이렇게. 돌아가시는 그런 아픔은 제가 처음 겪었기 때문에 굉장히 마음이 아팠고요. 굉장히 충격이 컸습니다. 그런데 어, 그 시련이 저의 끝이 아니었고 새로운 시련의 시작이었습니다. 예, 저 건강했던 남편이 어, 큰 병에 걸리게 되었고요. 그 병으로 인해서 계속 투병 생활을 해야 했습니다. 어, 저는 어, 내 아이를 키우면서 남편의 예, 뒷바라지를 했어야 됐고요. 근데 계속되는 그런 병, 병과 병 간호 속에서 아, 좀 점점 희망을 잃어가고 있을 때 저희 어머니가 시골로 와서 요양을 하는 게 어떠냐고 권해주셨어요. 그래서 그때 제가 어, 남편과 또네 명의 아이들을 데리고 익산 금마로 이렇게 내려오게 됩니다. 어, 처음에 내려왔을 때 저희 어머니가 친정은 경기도인데요. 거기서 방앗간을 하고 계셨어요. 근데 거기서 사용하시던 그런 항아리들을 이렇게 몇 개를 갖고 오셔가지고는 좋은 곡만 선별해가지고 된장을 이렇게 담으셨거든요. 그 다음에도 또 이렇게 항아리를 구입하셔가지고 또 이렇게 정성껏 된장을 담그시고 그 다음에도 담그시고 그렇게 3년이 지나자 저희 모가나무 밑에 40개의 항아리와 어, 맛있게 익어가는 예, 된장들이 있었습니다. 아픈 남편과 또내 아이들을 생각하며 제가 뭔가 어, 뭔가를 해서 돈을 벌어야겠다는 어, 생각이 들었습니다. 모가나무 밑에 있는 어, 된장을 한번 팔아봐야겠다라고 생각을 했고요. 그 생각을 하고 나서 어떻게 팔지? 팔 데가 없는 거예요. 그 고민에 봉착하게 됩니다. 그래서 여기저기 뒤적거리다 보니까 시청 익산 시청 홈페이지 게시판에 야채나 과일이나 이런 거를 올려놓고 판매하는 분이 계셨어요. 그래서 저는 거기 올리면 판매되는 줄 알고 어, 된장 1kg에 얼마, 뭐 주소, 연락처 그렇게 써놨어요. 
어, 정말 전화가 왔고 어떤 남자분이 오셔서 등장 1kg를 사가셨어요. 굉장히 신기했고 저희 첫 손님이었거든요. 어, 되게 희한하게 이렇게 이렇게도 팔리네라고 했고 근데 그 다음 날또 전화가 왔어요. 그래서 어, 거기 된장 파, 파나요? 그러시는 거예요. 그래서 저는 어머 이거 너무 괜찮다. 여기다 올리면 정말 대박 나는가 보다라고 너무 너무 좋아했어요. 근데 수학이 넘어서 들려오는 목소리는 위생관데요. 허가는 받으셨나요? 라고 물어보시는 거예요. 저는 정말 청청경력 같은 소리였고요. 어, 이러다가 정말 어, 제 불법으로 어떻게 걸려 들어가는 거 아니야? 라는 생각을 했고 어, 고발 들어가니까 빨리 받, 허가를 내세요 라고 예, 어, 그분이 말씀하셨습니다. 그래서 저는 저희 집 옆에 조그마한 창고가 있었는데 그걸 개조를 해가지고 바로 이렇게 허가를 받았습니다. 그렇게 해서 제가 창업을 한게된게 게 2007년 4월의 일입니다. 그래서 안 해본 게 없을 정도로 여러 가지 일을 해보았습니다. 어, 아이들을 데리고 저희 아이 막내가 유, 어, 유모차 타고 다니고 있었습니다. 그래서 공원에 가서 유모차 위에 된장 박스 올려놓고 우리 아이들 쭉 세워놓고 여기다가 상호 이렇게 띠 만들어서 세워놓고 지나가는 분들한테 시식도 하면서 그렇게 된장을 팔았었는데요. 지금 하라 그러면 못할 것 같습니다. 예, 그렇게도 해보고 재래식 시장에 재래시장에 가서도 시식도 해보면서 이렇게 판매를 하려고 하는데 거의 팔지를 못했어요. 근데 그 할머니들이나 아주머니들이 많으셨는데 드시고는 어 맛있네라고 하시는데 아 집에서 다 담가 먹지라고 하시는 거예요. 그때만 해도. 저희 익산은 좀 시골이었잖아요. 거의 집에서 담가 먹는 시대였습니다. 그러고 있었는데 어 제가 알고 지내던 지인이 저보고 한번 옥션에서 팔아보지 그래? 라는 권유를 했어요. 지금도 굉장히 큰 시장이지만 그때 막 뜨고 있던 시장이었고 된장이 예, 그때 막 판매되고 있을 때였습니다. 근데 제가 주부로 생활 전업주부였기 때문에 알고 있는 지식이나 뭐 사진 편집 기술이나 이런 거를 그런 게 없었어요. 그래서 열심히 공부를 하고 또 서울에 와서 판매자 교육도 받고 하면서 몇 개월간의 준비 기간을 거칩니다. 그리고 강의 시간에 들었던 강사님 말씀 그대로 와서 실, 실천을 했고요. 일주일이 지나니까 첫 손님이 왔습니다. 그때 감동은 지금도 잊을 수가 없습니다. 그래서 그첫 손님이 다녀간 후또 며칠 뜸해요. 그렇게 해서 또한 손님이 오시고 어떻게 하면 계속 구매를 활성화하고 재구매를 유도할 수 있을까라는 부분에 고민을 많이 했습니다. 그래서 정성껏 손으로 편지도 썼고 또 그때 마침 4월이었으니까 한, 한참 저희 집그 텃밭이 어, 정말 푸르르게 물들고 있었는데 돌미나리가 또 고랑에 많이 피어 있었습니다. 그거를 이렇게 또 베어다가 다듬어서 신문지에 싸서 이렇게 정성껏 손님한테 보내드렸거든요. 그랬더니 어, 상품평에 어, 된장이 맛있다라는 평은 별로 없었는데 돌미나리 향이 죽인다라는 평이 올라오기 시작하면서 탄력을 받더라고요. 제가 아, 4월에 입점을 했는데 제가 8월에 거의 된장 부분에서 딱 치면 1등, 2등 을 하게 되었습니다. 그래서 오픈마켓에서 판매를 이렇게 잘 하다 보니까 된, 항아리 안에 된장이 비어가기 시작하는 거예요. 근데 저희 어머니는 항상 경기도에서 방앗간을 하시는 바쁘신 분이셨어요. 그래서 오셔서 된장만 담가주시고 그냥 가시고 또 밭에 씨만 뿌리고 그냥 가시고 그러신 분이셨는데 한번 오셔서는 저 항아리를 보시더니 이렇게 많이 비어있는 항아리를 보시더니 어머 항아리가 비었네? 너무 좋아하시는 거예요. 그래서 저는 그걸로 만족하고 있었는데 어머니는 그게 다가 아니셨어요. 항아리를 계속 사지드시는 거예요. 콩도 어마어마하게 사셨어요. 그 해에. 그래서 결국은 40개의 항아리가 200개의 항아리가 됩니다. 그런데 운이 좋게도 제가 여성 잡지에 저의 사연이 나가게 되었고요. 어, 그 기사를 보고 어, 인간극장 PD 분께서 어, 섭외를 하셨고요. 저를 그래서 인, 2005년, 9천, 2009년도 5월에 인간극장에 방영이 되게 됩니다. 너무 천진난만하게 테레비 앞에서 웃으면서 너 이때 이 장면 너무 웃겼어 재밌었어 하고 웃으면서 보고 있었는데 갑자기 전화가 빗발치기 시작하는 거예요. 
핸드폰 집전화 뭐 집으로 찾아오시는 분들 막 정신이 하나도 없이 난리가 난 거예요. 근데 제가 대응할 수 있는 그런 준비를 하나도 해놓지 않은 상태에서 그그 그 난리를 겪게 됩니다. 동네 친구한테 전화해서 난리 났어 와서 좀 도와줘 전화 좀 받아줘 그렇게 하고 또 제가 친정 집에 전화를 했습니다. 엄마 큰일 났어. 빨리 와줘 라고 했는데 그, 그 한마디에 어머니 아버지가 짐을 싸들고 그날로 내려오셨고요. 지금까지 올라가지지 못하고 가, 같이 생활하고 있습니다. 인간극장 때그 200개의 항아리 고민은 싹다 날라갔어요. 거의 다 매진이 되었었거든요. 그렇게 하면서 제가 겪은 어, 네 가지 이야기가 있습니다. 인간극장 방영 후에 어떻게 보면 위기라고도 할수 있습니다. 생산량이 많아지다 보니까 저 제조시설이 좀 많이 필요했어요. 가지고 있던 조그만 창고 가지고는 턱도 없이 부족했기 때문에 증설을 했습니다. 공장을 새로 증설을 하다 보니까 새로운 페인트 냄새니 새로운 그런 시멘트 냄새가 어, 나게 되는데요. 저는 그게 그렇게 큰 영향을 미치리라고는 생각을 못했거든요. 그러고 나서 한 제가 한 2년 동안 된장 맛없다고 손님들한테 욕을 엄청 많이 얻어먹었습니다. 된장 맛이 왜 그래? 옛날 그 맛이 안 나? 라는 말씀 많이 하셨어요. 그래서 저희 어머니랑 저랑 굉장히 많은 고민을 했습니다. 왜 된장 맛이 변했을까? 떨어졌을까? 왜 맛이 없지? 라는 고민을 엄청 많이 했고요. 전문가들한테 많이 상의도 하고 또 나름대로 많이 분석도 한 결과 처음에 만들었던 그 초가집에 그 맛있는 균이 매주를 맛있게 만들었다는 걸 알게 되었어요. 그래서 환경이 변화, 변화한 그곳에 옛날에 그 먼지들을 이렇게 골고루 갖다 뿌리, 뿌리게 되면서 세월이 지나면서 점점 된장은 옛날 맛을 찾아가게 되었고요. 지금은 된장도 맛있고 또 품질도 많이 안정이 되었습니다. 그리고 또 하나는 자체 쇼핑몰을 또 디자인하는 과정 중에서 굉장히 어려움이 많았어요. 그냥 된장을 상품으로 보여주기보다는 하나의 살아있는 그런 생물로 보여주고 싶었고 또 음, 저희의 그런 정성과 사랑을 거기에 안에 표현하고 싶었거든요. 그래서 그런 고민을 많이 하던 중 제가 우연히 어, 사진을 배우러 다녔습니다. 근데 제가 3개월 동안 배웠지만 저의 실력은 거의 늘지 않았습니다. 근데 다행히도 어, 제가 학원을 다니면서 어, 밥을 제가 낼 테니 우리 집에 와서 마음껏 사진을 찍어라 라고 했고요. 그분들이 오셔서 마음껏 사진을 찍어주셨고 그 중에 한 분이 너무 영혼이 담기고 너무 사랑이 가득 담긴 사진을 찍어주셔가지고 그분과 운 좋게 또그 사진 작업을 해서 마음에 드는 그런 쇼핑몰을 만들 수 있었습니다. 제가 창업을 하면서 너무 아는 지식이 없이 준비되지 못한 상태에서 창업을 해서 맨땅 헤딩하는 기분으로 이렇게 해나왔습니다. 그렇게 하다 보니까 요즘은 너무나 많은 정보도 있고 교육도 있고 지원 정책도 많아서 아, 내가 그때 그걸 알았더라면 좀더 편하게 더잘 했을 텐데 라는 생각도 합니다. 아쉬움이 많이 남는데요. 근데 여러분들은 창업하시기 전에 그런 미리 알아보시는 그런 정보들, 그런 교육들 많이 받으셔서 많이 준비하시고요. 준비하신 걸 바탕으로 해서 어, 고민으로만 끝나지 마시고 직접 행동으로 옮기셔서 예, 창업을 예, 이루시기를 바랍니다. 저희 제 책상에 어, 좋은 말이 하나 써 있습니다. 생각을 조심해라 말이 된다. 말을 조심해라 습관이 된다. 습관을 조심해라 성격이 된다. 성격을 조심해라 운명이 된다. 우리가 생각하는 대로 우리의 미래는 펼쳐진다고 합니다. 여러분이 어, 생각하신 그 그림대로 이 창업의 세계에 여러분의 그림을 펼쳐보시기 바랍니다. 어, 지금까지 제 어, 강연을 들어주신 데 진심으로 감사드립니다. 네, 강연 잘 들었습니다. 우리 대표님께서 아 정말 아이 넷을 키우세요. 네. 어, 애가 넷인데도 불구하고 갑자기 이렇게 판매를 인생의 어떤 터닝 포인트 아닙니까 그때? 네, 그렇죠. 자 그러면 그렇게 오픈 마켓에서 판매를 그래도 1등까지 다 찍으셨잖아요. 네. 어디 가더라도 네. 좀 잘할 수 있는 노하우가 있나요? 소비자들이 많이 보는 보시는 부분들이 네. 상품평, 댓글 이런 부분이잖아요. 네, 그런 거 예민하죠. 네, 그 네. 부분을 잘 나오게 하기 위해서 어떻게 해야 되는가? 그 부분에 중점적으로 혹시 사람을 쓰셨나요? 아니요 사람을... 전혀 그러지 않았습니다 어, 그럼요. 제가 혼자 다아 근데 뭐 소비자들이 만족하시면 알아서 네. 댓글 잘 달아주시잖아요 네. 물론 적립금도 약간 있긴 하지만 네. 네. 창업을 전혀, 전혀 하지도 않고 아이 넷을 키우고 있는 주부에다가 네. 아무래도 경력이 단절됐을 것 같은데 공장까지 운영을 하시고 그렇죠. 참 10년 만에 대단한 성과다라고 볼 수가 있습니다 우리 그 경력이 단절된 주부 전업 주부님들이 굉장히 많으시거든요. 네. 그런 분들을 위해서 좀 용기 있는 도전을 하신 선배로서 네. 어떤 얘기를 꼭 해주고 싶으신가요? 
여자는 약하지만 어머니는 강하다고 했습니다. 어, 제가 정말 자는 아이들, 네 명의 아이들 얼굴을 보면서 힘내야지. 내가 여기서 포기하면 안 되지 이런 생각을 해서 네. 지금까지 해 나왔는데요. 어, 정말 주부님들이 사업을 만약에 일을 하시거나 사업을 하면 육아도 해야 되고 어? 가사도 해야 되고 굉장히 할 일이 많습니다. 네. 하지만 어, 어머니의 힘은 강하다는 걸 믿으시고 포기하지 마시고 끝까지 예, 돌진하시길 바랍니다. 네. 자 그렇다면 우리 현장의 소리를 좀 들어볼게요. 우리 어, 방청객분 중에 좀뭐 질문이 있다 하시면 예, 질문을 해주시면 되겠습니다. 혹시 모든 메뉴를 직접 개발하시고 또 신메뉴를 개발하실 때 어떤 부분을 가장 중점적으로 생각하시는데 좀 궁금해서 좀 문의를 드리고 싶습니다. 어떻게 좀 프리미엄을 선호하는 기, 건강 기능성 쪽인 걸 선호하는 분들이 많이 늘어나고 계셔서 네. 어, 몸에 좋은 재료를 좀 첨가해서 만드는 방향으로 하고 있고요. 네. 거기에 더 나아가서 요즘에는 1인 기가 가구도 많이 증가하고 있고 또 많이 바쁘시잖아요. 주부분들이 좋은 것 해드시고 싶지만 맛벌이 하시는 분이 굉장히 많으셔서 네. 직접 이렇게 요리를 해드시는 게 많이 번거로우시고 예. 힘드시더라고요. 저도 그렇고요. 네. 예, 그래서 저는 항상 제품 개발할 때 저를 중심으로 예, 네. 이렇게 하는 경향도 있습니다. 그래서 이렇게 간편하게 물만 음. 부어서 예, 드실 수 있게 간편 네. 제품을 예, 청, 청감을 전혀 안 넣고 오, 예. 그렇게 개발을 예, 하고 계시는군요. 예, 하고 있습니다. 자, 우리 대표님께 공식 질문입니다. 예. 대표님에게 전통 장은 무엇일까요? 음, 저는 사남매라고 하고 싶습니다. 저희 아이들이 사남매인데요. 네네. 아이와 같은 것 같아요. 아이와 같다. 예. 네. 그 처음에 된장에 가장 기본이 되는 메주를 만들 때그 습기도 차고 이렇게 눅눅해지고 이런 부분이 있거든요. 네. 자주 이렇게 뒤집어주고 말리고 해야 되는데 신생아 키울 때 아기 기저귀도 자주 갈아줘야 되고 자주 그렇죠. 예, 우유도 먹여야 되고 그런 부분이 있지 않습니까? 그래서 그 신생아한테 쏟아붓는 그런 정성, 아이를 키우는 그런 정성들이 똑같이 장에게도 적용이 되. 거든요. 네. 그래서 저는 아이라고 사남매라고 아이, 생각합니다. 네, 아이를 키우는 마음으로 네. 예, 또 매주를 키웠고 네. 장을 담갔다. 네. 자 그렇다면 대표님께 어, 대표님의 어떤 런웨이를 좀 여쭤보겠습니다. 대표님이 꿈꿔 나가실 런웨이는 어떤 모습일까요? 제가 어렸을 때 꿈은 간호사가 되는 게 꿈이었어요. 간호사는 사람을 이렇게 간병을 하거나 간호를 하거나 예, 그런 걸 도와주는 역할을 하는데 제가 이 사업을 하면서 참내 꿈하고 관계없는 일을 하고 있구나라고 처음에는 생각했습니다. 네. 하지만 지금은 사람을 좀더 건강하게 해주고 행복하게 해주는 데 있어서는 똑같은 일이라고 생각을 하고요. 네. 어, 좀더 어, 제품도 더 많이 개발하고 좋은 제품 많이 만들고 네. 지금 현재는 국한에, 국내에 많이 국한되어 있지만 어, 좀더 넓게 해외 시장까지 어, 우리의 전통의 맛을 알리고 싶습니다. 네, 뭐 대표님이 건강한 음식을 통해서 정말 세계인까지 건강해진다면 그렇습니다. 거기에다가 또 세계인들이 다 사먹게 되면 돈도 많이 벌 그럼요. 것이고요. 네. 예, 여러 가지로 네. 우리 대표님이 꿈꾸신 런웨이 그대로 네. 네, 또 이렇게 어, 일어나시길 나가시길 바라겠습니다. 오늘 네. 좋은 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 우리의 생각이 곧 우리의 미래를 만듭니다. 꿈꾸는 걸 두려워하지 마십시오. 그리고 창업이라는 이 넓은 세계 속에서 여러분들의 꿈을 마음껏 펼쳐보시기 바라겠습니다. 청년 창업 런웨이였습니다. 고맙습니다. <웃음> 실험 재료를 먹는 사람들. 액체를 틀에 붓는 모습. 형형색색의 점토를 만지는 모습까지. 이곳의 정체가 청년 창업 런웨이에서 공개됩니다. 많은 분들 앞에서 이렇게 또제 경험담 얘기하는 부분이 많이 떨리기도 하고. 예, 부담도 많이 됐지만 이 경험을 또 바탕으로 해서 또 저도 주변에 또 이런 창업을 많이 권해드릴 수 있고 그런 창업 전도사가 되는 것도 괜찮겠다라는 생각도 들었습니다. 지금은 새로운 장을 펼칠 시간. 여러분의 긍정의 에너지를 발휘하세요.